ఎన్నికల ఏడాదిలో సీల పరీక్ష గుంటూరులో పవన్ కళ్యాణ్ అత్యంత ఆర్భాటంగా నిర్వహించిన జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభ ఎలాంటి రాజకీయ మార్పులకు నాంది పలుకుతుందో రాజకీయ సమీకరణాలను ఎలా తారుమారు చేస్తుందో ఇప్పుడు అంచనా వేయలేం కానీ గత మూడు సభల కంటే భిన్నంగా సంచలనాత్మకంగా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సభ సారాంశం ఏంటి పవన్ ఎలాంటి ప్రయోజనం సాధించాడు అనే ప్రశ్నలకు జవాబులు వెతుక్కునే వారికి రామాయణంలోని సీత పాత్ర గుర్తుకొస్తుంది సీత కొన్నాళ్లు లంకలో ఉండడంతో ఎవరి మాటలో విని రాముడు ఆమె శీలాన్ని శంకిస్తాడు శీల నిరూపణకు అగ్ని పరీక్ష చేసుకోవాలంటాడు ఆమె అలాగే చేసి తానేంటో నిరూపించుకుంటుంది ఈ కథ అందరికీ తెలిసిందే స్థూలంగా పవన్ కళ్యాణ్ కథ ఇలాగే ఉంది గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ టీడీపీ కూటమికి మద్దతు ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఈ సభ నిర్వహించడానికి ముందు వరకు ఆయన టీడీపీ మనిషి అని చంద్రబాబుకు సన్నిహితుడని ముద్రపడింది ఇందుకు ఆయన వ్యవహార శైలి కూడా దోహదం చేసింది ప్రశ్నించడానికే రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని చెప్పుకున్న పవర్ స్టార్ ఏనాడు చంద్రబాబు సర్కార్ను ప్రశ్నించినా నిలదీసిన దాఖలాలు పెద్దగా లేవు టీడీపీకి బీజేపీతో బంధం తెగిపోయినా పవన్ పార్టీ ఉందనే అభిప్రాయం కలిగింది ఈ ప్రచారం రాను రాను ఎక్కువైంది తాను టీడీపీ మనిషిని కానని ఆయన ఏనాడు స్పష్టంగా చెప్పలేదు అవునని కుండా బాధలు కొట్టకుండా ఎటూ కాకుండా వ్యవహరించారు ఎన్నికలు రాబోతూ అన్న తరుణంలో ఏదో ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది ఆయన టీడీపీతో కలిసి ఉన్నా ఎవరికి అభ్యంతరం ఉండదు థింక్ ట్యాంక్ ఏ సలహా ఇచ్చిందో తెలియదు కానీ తాను టీడీపీ మనిషిని కాదని కుండా బాధలు కొట్టి చంద్రబాబు నాయుడికి షాక్ ఇచ్చారు అంతటితో ఊరుకోకుండా టీడీపీకి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చెలరేగిపోయారు దుమ్ము దులిపేశారు తద్వారా తన శీలాన్ని నిరూపించుకున్నారు తాను పవిత్రంగా ఉన్నానని చెప్పారు సో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఏంటో ప్రజలకు తెలిసింది ఆయన రంగు స్పష్టంగా కనబడుతోంది ఆయన చెప్పాల్సిన కొన్ని విషయాలు చెప్పకపోయినా టీడీపీపై విమర్శల ప్రవాహంలో దాన్నెవరూ పట్టించుకోలేదు గతంలో పవన్ సభలు విసుగ్గా ఉండగా ఆవిర్భావ సభ ఆద్యంతం హుషారుగా సాగింది పవన్ ప్రసంగ శైలిలోనూ మార్పు కనపడింది ఇక టీడీపీ మీద ఇంత ఘాటుగా మోటుగా దాడి చేస్తాడని ఎవరూ ఊహించలేదు ప్రసంగంలో అత్యధిక సమయం దానికే పోయింది ముఖ్యంగా చంద్రబాబు కుమారుడు కమ్ మంత్రి లోకేష్పై నేరుగా తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడం సంచలనాత్మకం వైకాపా నాయకులు కూడా ఇంతటి ఆరోపణలు చేసిన దాఖలాలు లేవు లోకేష్ను పెద్ద అవినీతి పరుడిగా పవన్ చిత్రీకరించాడు కానీ ఇంత పెద్ద సభలో నేరుగా ఒక మంత్రిపై అందులోనూ సీఎం కుమారుడిపై ఆరోపణలు చేసినప్పుడు ఒక్క ఆధారమైన చూపించాలి కదా ప్రస్తుతం ఫలానా విధమైన అవినీతి గురించి ఆధారాలతో చెబుతున్నారని ఇలాంటివి ఇంకా ఉన్నాయని చెబితే సహేతుకంగా ఉండేది లోకేష్ అవినీతి గురించి మీకు తెలుసా అని చంద్రబాబును నేరుగా ప్రశ్నించారు అంటే తనకు తెలిసినని చెప్పడమే కదా అలా తెలిసిందేమిటో చెప్పలేకపోవడంతో పవనపై టీడీపీ తీవ్రంగా దాడి చేస్తోంది టీడీపీ వారు జగన్ మీద లక్ష కోట్ల అవినీతి అని ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటారు దానికేమీ ఆధారాలు లేవు లోకేష్పై పవన్ ఆరోపణలు అలాంటివి ఓ సాధారణ రాజకీయ నాయకుడిలా వ్యవహరిస్తే ఆయనకే నష్టం టీడీపీ పాలనలో అవినీతిని బాగానే ఎండగట్టారు ఓ ఎమ్మెల్యే రౌడీజం గురించి చెప్పారు కానీ చంద్రబాబు రాజకీయ అవినీతి గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు చెప్పాలనుకున్న పాయింట్లలో దాన్ని చేర్చుకోలేదా వైకాపా ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసి రాజీనామాలు చేయించకుండా టీడీపీ ముద్ర వేయడం అవినీతే కదా పైగా నలుగురికి మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు ఇది తప్పక ప్రశ్నించాల్సిన విషయం కానీ వదిలేశారు వచ్చే ఎన్నికల్లో జనసేనకు ఎమ్మెల్యేలు ఉండి టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చినట్లయితే వారిని కొనుగోలు చేస్తే పవన్కు ఈ రాజకీయ అవినీతి తెలుస్తుంది ఏది ఏమైనా తాను టీడీపీ మనిషిని కానని చెప్పుకోవడానికి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర ప్రయత్నం చేశారు ఆయన భవిష్యత్ కార్యాచరణ దీనికి తగినట్లు ఉంటుందా